ബ്രഷർക്കും മല്ലു ടെക്സിന്റെ പുതിയതായിട്ടുള്ള വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നലെ നമ്മൾ വിൻഡ്രാർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പാഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ യൂസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫയൽ കമ്പസ് ചെയ്യാമെന്ന് വേഗം നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇവിടെ ഒരു ഐക്കൺ കണ്ടു ഇതാണ് അതിന്റെ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് മിനിമൈസ് മാക്സിമൈസ് ഓക്കെ സാധാരണ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബഗറ്റൻസ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി അതിന് ശേഷം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാ ഈ ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടും ഈ വിൻഡോയില് ഈ വിൻഡോയില് നമുക്ക് ചില ഇതിൽ കുറച്ച് ടാബുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ ജനറൽ ടാബാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ജനറൽ ടാബില് ഈ പവസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫയലുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫയലിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ആറ് ആറസ് സിപ്പ് അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ആറും സിപ്പും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് അതിൽ തന്നെ കമ്പർഷൻ അതിൽ തന്നെ ഈ റാർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം സിപ്പിനൊരു പോരായ്മ ഉണ്ട് എന്നാൽ സിപ്പിൽ രണ്ട് ജി ബി കൂടുതൽ ഫയലുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതാണ് ഇതിൽ സ്പീഡ് നമുക്ക് എത്ര കമ്പോഷൻ അതായത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് എത്ര സമയം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കമ്പോസ് ചെയ്ത് തീരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ ഇതിൽ നോർമൽ തന്നെ വെക്കാം പിന്നെ കെ പി ഇത് അത് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അത് കണക്ക് തന്നെ ഇവിടെ കൂടുതൽ പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കല കാരണം സി ഡി വലിയ വലിയ ഫയലുകൾ എട്ട് ജി ബി പത്ത് ജി ബികളൊക്കെ ഫയലുകൾ വരുമ്പോൾ അത് പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുഖച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുഖച്ച് നമുക്ക് സി ഡികളിൽ ഹൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൽ ചില ചില ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അത് എടുക്കാം ഡിലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ഫയൽ ആഫ്റ്റ് ആവശ്യം അച്ചീവ് ചെയ്ത ഫയൽ കമ്പോസ് ചെയ്ത ഫയൽ കമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഓപ്ഷനിൽ ഫയൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇത് കാണും ഓക്കെ നമുക്ക് അധികം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഓക്കെ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റ് പാസ്വേഡ് നമുക്കൊരു അർച്ച് ചെയ്ത് ഫയൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാസ്വേഡ് കൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് സെറ്റ് പാസ്വേഡ് എന്നത് പാസ്വേഡ് ഇട്ട് നമുക്കത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ശരി പിന്നെ ഒരു ഫയൽ നമുക്കൊരു ഇപ്പം ഇതിൽ സാധാരണ ഫയലാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സാധാരണ ഗതിയിലൊരു അർച്ച് ചെയ്ത ഫയൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ടു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അവർ ചെയ്ത് ചെയ്ത ഫയൽ ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിച്ച് തരാം ഇതൊരു അവർ ചെയ്ത് ചെയ്തൊരു ഫയലാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ടു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒരു ഫോൾ ഇതിൽ ഏത് ഭാഗത്തോട്ടായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു എന്ത് ഇത് ഒരു ബോക്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിൽ നമുക്ക് ഏത് ഇത് നമുക്കൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കത് അതിലോട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇത് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ് അതിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഏത് ഭാഗത്താണോ കൊണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടാം പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് 
കാരണം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ചെയ്യാം ഈ ഇൻ്റർഫേസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫയൽ ഏതെങ്കിലും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫയൽ നമുക്കൊന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഉള്ള ഫയൽസ് ആണത് അപ്പം ഉണ്ടോ ഫോട്ടോസ് ഫോട്ടോസ് ഉള്ള കുറച്ച് ഫയൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചില ചില ഓപ്ഷൻസുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആഡ് ടു അച്ചീവ് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉള്ളതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഫയൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഏത് ഫോർമാറ്റ് ആണോ അവൻ്റെ അത് എടുക്കാം പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം സ്പീഡ് ക്രമീകരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പല പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് എക്സ്ട്രാ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓറിജിനൽ ഫയൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പല പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ആഡ് ടു അനിമേഷൻ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫയല് കിടന്നിരുന്ന അതേ സെയിം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഉണ്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ സിപ്പ് നമുക്കത് ഫാ ഫയലായിട്ടത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം ഈ ഫയൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഒറിജിനൽ ഫയൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ഹിയർ എക്സ്ട്രാക്ട് ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ഫയൽ ആ ഫയലിലുള്ള കണ്ടൻസ് നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസിൽ കണ്ടത് കണക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാക്ട് ഹിയർ എക്സ്ട്രാക്ട് ഹിയർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അനിമേഷൻ എന്ന നമുക്ക് അല്ലെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫയലിലെ ഫോട്ടോകളൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണും കമ്പോസ് ആൻഡ് ജിമെയിൽ കമ്പോസ് ആൻഡ് അനിമേഷൻ ഇന്ന് സെയിം തന്നെയാണ് ജിമെയിൽ കമ്പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളതും അത് സെയിം ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് അത് ആ പേര് തന്നെ ഏത് ഫയൽ നെയിമാണ് അതിൻ്റെ ഫയലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോറിൻ്റെ നെയിമിൽ തന്നെ അത് കമ്പോസ് ചെയ്ത് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം രീതിയിൽ ഓക്കെ അതെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫയൽ എത്രത്തോളം വലുതാണോ അത്രത്തോളം സമയം കമ്പോസ് ചെയ്യാനും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും എടുക്കും ഓക്കെ ഞാനതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻ്റർഫേസ് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ട ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു വീഡിയോ മാക്സിമം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെറുതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ ടിപ്സാണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായി യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ടൂളാണ് മിൻട്രാർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പല പല കമ്പ ഫയലുകൾ നെറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന മിറ്റ ഫയലുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ഒ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ റാ ഫയലായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ രണ്ട് റാ ഫയൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കി പിന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഐ എസ് ഒ ഫയൽ അതായത് ഒരു അതൊരു ഇമേജ് ബേണിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് അതായത് ബൂട്ടബിൾ ഡിസ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഷനാണ് ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ബൂട്ടബിൾ എക്സ്റ്റൻഷനാണ് ഒ എസ് ഒ എസ് ഓ വിൻഡോസ് ഒ എസ് വിൻഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സ് ഒ എസുകൾ മറ്റ് ഗെയിമിൽ ഡിസ്കുകൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെല്ലാം ഐ എസ് ഒ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി
வந்தே மாதிரி